、啊！所有人放下手里的活，到总会议室来，有重要的事情要宣布。我身边，啊，玉洁，快加我一下！那是新来的总监，据说是总部特派，人家是有尚方宝剑的。霸总哎，我的菜！哎，快走吧，走吧。走吧嗯，他不是跟咱们一起出的吗？派人呢？还不是为了展示我们艾森的良好形象，去一楼大门口当迎宾小姐，喜迎新总监了呗？总监你好，我是艾森美食板块的编辑，我叫申英。他去迎新总监？嗯那刚刚那是谁？完了完了完了！这小傻子，天天都迟到。我现在给他发信息。嗯，总监已经在会议室了。嗯，我去，正道先生，他是公司特意从意大利总部调来的高级人才。他这次来呢，就是为了建立和运营我们的新媒体市场部。大家欢迎。好。开门见山，我的身后是我总结了近五年艾森的工作报告，也是各位近五年的表现。我声明一点，往后的工作非常的简单，就是严谨两个字，尊重料理本身，才是做好美食内容的关键。艾森在过去五年已经是行业内的佼佼者了，而且我们城市的美食行业。也是我们全国美食的风向标，但在这儿，我见不到“美食”二字的专业性，我同样也没有看到可以符合艾森盛名的专业水准。如果我没有记错的话，我们艾森的爆款文章都是通过美化美食背后的情感故事来获得成功的吧？米安达，我想认识一下编辑们，帮我介绍一下。当然，周周。小张、彤彤是我们的助理编辑，小月、阿奇是我们的主力编辑。当然，这其中数据表现最好的就是申英。啊，对不起，对不起，对不起，对不起，总监，对不起。你过来坐下。什么情况啊？嗯，好，那我们会议继续。这家黑珍珠餐厅在短短一小时之内登上了各大榜单的第一名，转发数据还都非常的好。啊，多亏大家的支持，谢谢大家。但是，这篇报道的内容，我想百分之九十。应该是申编辑自己臆造出来的吧？关注点根本没有在菜品的制作上、呈现上，而是跟料理无关的一些隐私上面。我觉得申编辑适合去我们的娱乐部门做一个娱记，那里肯定让你大放光芒、大放异彩。我说空降兵是总监。行，总监先生，也许您还不了解清楚情况。这是紧急加岗，市场和商务只给了我二十四小时的时间，我下午必须要出岗。请问，我哪有时间去做深度调研和采访？没有时间就成了你臆造的理由吗？如果觉得工作不合理，你可以拒绝申诉。也许您才刚回国，还搞不清楚国内的状况。我们讲求的是权宜之计，事急从权。第一，我不是刚刚回国；第二，我认为这只是你个人的经验主义。我们艾森。成为全球发行量最大的杂志之一，我想靠的不只是权益而已吧。好了，两位稍安勿躁。声音，你先坐下。郑总监，请坐。郑总监今天带来了很多具有颠覆性的观点，很好。新媒体事业部需要有不同的声音来促进它的发展。我想，我们可能也需要一些。时间，来互相适应。我相信郑总监，应该有这个耐心吧。当然。那么正好，我们有一件非常紧急的任务需要向您请教，看看您是否可以提供全新的视角和方向。市场部的数据监控最近发现了一家势头很猛的私家餐厅。
。这家餐厅呢，人气值已经飙到了专业榜的第一名。这家餐厅很特别，对外从来不走人气流量的商业模式，预约制。而且这家餐厅从未接受过任何媒体的采访，运营的十分低调。我想，如果我们可以拿下它的首篇深度媒体报道，那将成为我们新媒体事业部的头一件大事。只是，难度很大。我去。郑总监觉得呢？好啊，交稿时间呢？二十四小时之内。我非常期待。那，私家私房菜的品鉴邀请卡。是不是赢了吗？已经定制套餐我帮你搞定了，但神明主厨本人。谁呀、啊？好，那么多。给你加水，谢谢。来，请没有。啊啊，不好意思啊，请稍等一下。您好，嗯，请问有什么可以帮您的吗？啊，您好，您好，谢谢。我有这个邀请卡，是不是可以免预约啊？当然可以啊，可是这张邀请卡只能选用我们的基础套餐哦。呃，基础套餐啊，啊，你们这儿不是还有什么主厨定制套餐吗？呃，主厨定制套餐的话需要提前一个月预约，如果您有需要的话，我现在可以帮您预约。怪不得我接下来这个任务时，他那副阴险的笑。请问怎么称呼啊？啊，你好，我是《艾森》杂志的编辑。艾森杂志你知道吧？就是国内发行量最大的那个生活类杂志。我这次来呢，是专程来拜访你们主厨的。啊，你好，毕姓方，是这个老板。啊，老板啊，方老板你好，你好，你好，你好，很高兴认识你。呃，我们的主厨呢比较挑剔，他更希望我们的客人啊，把注意力放在美食上面。所以我们目前并没有推广宣传的计划。啊，那我没有办法帮到你。真是不好意思啊！啊，这样。还有其他需要帮忙的地方吗？嗯，那可以麻烦借用一下你们这里的洗手间吗？当然可以啊，来这边请，直走右转就是。啊，谢谢。没事。哇，这个太帅了，不是猪猪，更帅，也不是。今天菜品还满意吗？嗯，挺好的。X 